तो हेलो दोस्तों आ गए आप वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और आज मेरा ब्लॉग होने वाला है एक लेंस के बारे में वैसे लेंस मेरे पास ये है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एक किट लेंस है जो कैमरे के साथ आता है लेकिन मैं एक नया लेंस लाया हूँ जो कि कैनन का दस अट्ठारह एम का है सो बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि जब आपके पास एक लेंस था किट लेंस तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी तो ज़रूरत मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ज़रूरत किस लिए पड़ी क्योंकि ये जो है वाइड एंगल लेंस है अभी जो आप एरिया देख रहे हैं ना जो कवर कर रहा है लेंस वो इतना है इसको लगाने से आपको फ़र्क दिख जाएगा और रीज़न भी समझ में आ जाएगा कि मैंने ये लेंस क्यों लिया है सो so, चलो यार बिना वक्त गंवाए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें और इसमें क्या फ़र्क है सो so, फ्रेंड अब आपको जो है पूरा खेल समझ में आ गया होगा कि क्या रीज़न है और क्या डिफरेंस है देखिए कितना इतना वाइड है वाइड मतलब चौड़ा काफ़ी एरिया कैप्चर कर लेता है ये और जो कर लेता है और जो पहले का जो किट लेंस था भाई वो 18 पचपन का है सो ये भी 10 अठारह का है सो ये मैंने इसको 10 एम mm पे सेट किया है और जो पहले का था वो 18 एम mm पे था सो लेंथ जो है सेम ही है इसमें कोई चेंजेस नहीं है केवल लेंस निकाल के मैंने जो है इसको फिक्स किया है तो देख सकते हैं आप कैसी क्वालिटी और कितना वाइड एंगल ये कैप्चर कर रहा है और अगर आप नज़दीकी से ब्लॉगिंग करते हैं और आपका जो है सब्जेक्ट जो है ढंग से कवर नहीं हो पाता आप नहीं ले पाते उसको सो ये लेंस जो है काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए कैप्चर करने के लिए काफ़ी जगह है मतलब ले लेता है ये कैप्चर कर लेता है जैसे ग्रुप फोटोज़ हो गई या फैमिली जो गैदरिंग होती है उसके लिए एकदम परफेक्ट है आप ले सकते हैं इसको और आप ब्लॉगिंग के लिए भी ऑबियसली बहुत अच्छा है अगर आप नज़दीक से ब्लॉगिंग करते हैं मानो एक एक हाथ दूर से आप ऐसे करके ब्लॉगिंग करते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है आपका बैकग्राउंड एरिया काफ़ी कवर कर लेगा ये वाइड एंगल में तो चलो इसके फीचर देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं और क्या क्या है सो so, दोस्तों ये हमारा कैनन का 10-18 एम mm का वाइड एंगल लेंस या स्टीम लेंस स्टीम लेंस इसलिए कहते हैं कि इसका जो फोकसिंग सिस्टम है बहुत ही साइलेंट होता है कोई भी आवाज़ नहीं करता और मैंने एक चीज़ देखी है इसमें यूज़ कर रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम से इसको आप जूम इन जूम आउट करते हो ना तो उस टाइम भी काफ़ी स्मूथ काम करता है ये इतना मतलब शेक नहीं होता इसमें और इसका जो है अप्रेचर जो है 4.5 से 5.6 का है सो so, देख लेते हैं एक बार हम इसमें देखिए 10 एम एम टेन टू एटीन एम लेंस और यहाँ पर ये जो है स्टेबलाइजेशन ऑन ऑफ का बटन है ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का भी बटन है यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं अगर आप मैनुअल में करना चाहें तो ये जो है ऑटो फोकस है और आपको मैनुअल में करने के लिए बटन दबाना पड़ेगा लेकिन मैं ऑटो फोकस में ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं इसमें सेट करता हूँ इसमें सेट करूँगा और दूसरा आ गया हमारा स्टेबलाइजेशन का स्टेबलाइजेशन ऑन करनी है आपको वैसे ऑन ही होनी चाहिए ब्लॉगिंग के टाइम पर लेकिन आप इसे जो है ऑफ भी कर सकते हैं बटन देख रहे हैं जैसे आप यहाँ पर ये ऑन और ये ऑफ सो बेसिकली मैं इसे ऑन ही रखता हूँ और फिर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एक कैप सो इसको हटा देंगे और इसका जो फिल्टर साइज है जैसे कि आप देख सकते हैं 67 सेवन mm का है जूम लेंस है और जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इसका प्रेचर जो है फोर से फाइव है सो so, नाइट के लिए काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता है लेंस लेकिन आप अपने कैमरे का आईसो सेटिंग हाई करके काम में ले सकते हैं ये लेकिन नॉर्मल ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा और बेसिक फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा हुआ है और इससे जो है आप इससे जो है माइक्रो फोटो भी ले सकते हैं जैसे कि जूम करके नज़दीक जाके अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं सो so, यार बस ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग को आई होप कि आपको पसंद आया होगा और वीडियो में कितना फ़र्क दिखा आपको इस लेंस से और किट लेंस से मेरे को ज़रूर बताना और मिलता हूँ फिर आपको अगले ब्लॉग में